dat er ons eindelijk hier die begonnen werd oor die liefde en ons gevaard oor dat liefde in integriteit gaan hand aan hand. Liefde en integriteit gaan hand aan hand. Nou, denk een beetje hier aan. Jy is een verkoopspersoon met een artikel. En wanneer jy jou product verkoop, vertel jy vir die mense alles om te die product. Of, jy kan jy by jou aantrekkelijke persoon, man of vrou, en jy voel aangetrokken tot die hoop op haar, vertel jy jou vrou of jou man daarvan, of neem dit die hele lang weg voordat jy jou besluit neem om so iets te doen. Die antwoord le, en die liefde. Liefde is eerlijk en sluit alles in my leven in en steek niks weg nie, is liefde. Dit is ook precies wat die woord met integriteit beteken. Dit beteken eerlijkheid en ook om een of heel te maak. In die Engels, the entire of the integral. So met andere woorde, integriteit beteken dus om die waarheid eers aan jouself en dan ook aan ander in liefde te vertel. Dit gaan met die begeerte om nie meer, hoor nie mooi, kom nou as doe maar hoor, gekompartementaliseerde levens te leef nie, maar om my eenvoudige hart wat aan God oorgegeer is. Met ander woorde, ek kan nie my leven in kompartemente sit en verseker mense hoeveelheid lief he en verander nie of so of besittings of wat ook al en God opdeel nie, maar dat my hart een eenvoudige reveling sal he omdat God daarin is. Ek wil jou vat wat ek sê, is in Ephesians 4 vers 1. Ephesians 4 vers 1 en ons gaan daar lees tot vers 3. Hy sê die volgende. Daarom spoor ek jylle aan, dit is nou Paulus wat die vir die kerk van die Ephesians kerk, hy sê, daarom spoor ek jylle aan, ek wat te wille van die jylle gevangene is, om so te leef dat jylle die hoeping waarmee jylle geroep is, waardig is, met volkomen jeddigheid, en sagge aardheid, en met geduld, terwyl jylle mekaar in liefde verdoel. Leer jylle daarop toe, om die eenheid wat die geest bewerk te bewaar, dier die sammet binnende kracht van vrede. Tot so ver. Nou, die vraag van morgen is, hoe groei ek integriteit in my leven? Hoe groei ek integriteit in my leven, so dat ek een mens van integriteit kan wees? En ek dink dit is nog ons een bestanddeel wat baie skaars vandag in die samenleving en op baie plekke nie meer bestaan. En God hoop ons om mense van integriteit te wees. Nou, hoe groei ek daar in? In die eerste plek, groei ek daar in die klein dade van liefde toe te pas. Ons leven is soos een tempel of een kandidaal en Paul beskryf dan van een paar dag van een 1 Korintiërs 6. Nou, en in die oud dag het het baie lang honderde jare gevat om een kathedraal te kan bouw. 
Nou, in die geheid word gebouw dis uit die ritmes en die discipline van die alledaagse lewe wat ek toepas. En in Engels, uit die vers wat ons gelees het, die Ephesians 4 vers 3 sê, And walk that you do this with humility and discipline, not in fits and starts, but steadily pouring yourself out for each other in acts of love. Dit is ook, nou hoor nou mooi, een neologische proces wat gebeur. My brein moet so ingestel word, dat daar nieuwe bane geskip word, een nieuwe baie gebou word, waar daar liefde dier gevoel word, na mense toe. So daar ek dis dan verlief raak, bou ek een pad. So daar ek begin een liefde toepas, bou ek een neologische pad. Dit is nou waar die fysische inkom. Nee, die butterflies ding. Nou die wetenskapelik is, het een naam daarvoor, neuroplasticity. So ons het die taak om geestelik en fysies liefde te demonstreer en uit te leef dier taakies wat ek toepas. Hulle sê, dit is juist die klein dingetjies wat mens hulle weis dat jy omgeer. Dan in die tweede vlek hoe ek kan groei in integriteit is die paradoxe en verskille in ons levens te eer, maar ook om het te integreer. Met ander woorde, eenheid beteken nie om enigsins te wees nie. Maar dit beteken die waar ons mekaar van mekaar verskil dit te respecteer en mekaar te ondersteun en ek wil daarmee bijvoel dit geld vir ons as community in die christelike omgeving al waar God vir ons sê waar ons weer vir ons skil is met ander godsdienste hoor jy nou mooi maar dan moet die verskil ook wees in liefde en nie nie in die feit nie want dit is juist liefde wat wen. Dit is juist liefde wat weis dat ons anders dit is. Want dit is dier die daad van liefde wat God vir ons toegepas het om Jesus Christus te stuur om vir ons te weis wat liefde is. So, met ander woorde, dit gebeur baie in die hemelik waar slaafste onderwerping of soms abdikering vir ons mens wees gedoen word om wat? Net om die vrede te bewaar. Ek sal maar niks sê nie. Ek sal maar nie niks doen nie. Of ek sal nie maar doen. Net, 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 laat vir lief net die op my kop kom nie. Maar juist gaan liefde oor die gave om ander te help hoor nou mooi, om Christus in hulle te sien en daar volgens hulle self te wees. Dis liefde. Hoor jy mooi? Liefde is om ander mense te jou, om Christus in hulle levens te sien en daar volgens hulle self te wees. So met ander woorde, ek neem dan nie my myself volgens die normes van die wereld en die normes van die standaarde wat mense rondom my sit het, maar ek meet myself en ek word myself met my persoonlikheid aan die standaarde en die weerspeling van Christus in my leven. En dis wat Paulus ook praat in die tekst, gelese tekst in Engels, not to see, not to see, differences. Dan laas dit, voor integriteit. 
gedurig na vergiffenis. Vir jouself, maar ook vir ander mense. En soms is dit 70 7 mal 7. Sê Matthies 28 vers 21 en 22. Ons is en word seer gemaakt, maar maak ook ander mense seer. Dis kan ek net vergewe, hoorde mooi, as ek reeds ook vergewe het. Alles te gestel, ek kan net vergewe, as ek self vergifnis in my leven ken. Of, mooie gestel wat ek het gehoor vir julle sê, ons kan dit net vergewe as ons die sonde in ander mense sien en daar die sonde nie vergeleid met dit wat ek daar gestel het nie, maar dat ek die sonde sien omdat ek wees die sonde in my eie lewe ook ook sien. En daarom kan ek vergewe. Vergifnis beteken om letterlijk weg te stie. En die weg stie word ons dan heel goed. So daar jy dit hou, word dit een siekte, word dit een probleem, word dit een absess. Maar as jy dit wegstuur, en jy gooi dit weg van jou af, word dit een helende proces in jou leven. En ek wil jou vandag uitmaak, om een mens van integriteit te wees. So dat wanneer mense jou sien en met jou te doen het, dat jy daar die integriteit sal wees een act of love. Jy is juist oprecht, jy is ook juist eerlijk, omdat jy leef het. En nou kan jy self die vraag afvraag, hoeveel liefde is daar rechter rondom ons. En hoeveel nodige is ons roeping van God om juist ambassadeers van Godse liefde in die wereld uit te leef. Nie net in die wereld nie, maar ook in ons families en tussen ons vrienden. Juist omdat die soort van God nie meer daar is nie. God nooi jou vermoorde om af en zin hier van liefde te wees. Dankie Heere dat jy vir ons so lief het dat jy alles gegeen het. Maar in juist in die tyd waar mense vleeslike liefde roep en vir allemaal vir mekaar geskenke gee, dit is dit. Roep jy ons om mense van integriteit te wees, om die ware liefde aan mense te gee. Wil ek vir elke een bid vermoorde, Heere, dat ons hierdie mense sal wees, mense van liefde, mense van toekomst, juist omdat ons verstaan wat liefde en integriteit is. En ek dank jy daarvoor, in Jesus naam.